முதலமைச்சர் அவர்களை சந்தித்து சில கோரிக்கைகளை வரைவாய் எழுதி அவங்ககிட்ட கொடுத்துருக்கோம் எங்களுடைய நீண்ட நாள் கோரிக்கை என்பது ஏழு பேர் விடுதலை தீர்மானம் நிறைவேற்றி அது ஆளுநருக்கு அவருடைய கையெழுத்துக்காக ஒப்புதலுக்காக முன்னிறுத்தப்பட்டிருக்கு அது அப்படியே கிடப்பில் கிடக்குது அதுக்கு ஒரு அழுத்தம் கொடுத்து ஒன்றும் அவர் கையெழுத்திடணும் இல்லைன்னா திருப்பியாக தான் அனுப்பணும் அதை வலியுறுத்த சொல்லியிருக்கு பிறகு எமது ஈழத்தமிழ் உறவுகளுக்கு இரட்டை குடியுரிமை அதை வந்து தமிழக அரசே சொன்னால் தான் இரட்டை குடியுரிமை பெறுவதற்கு நாங்கள் வலியுறுத்தோன்னு அதை வலியுறுத்தி விரைந்ததை செயலாக்கம் பெற வைக்கணுன்ட்டு கோரிக்கை சொன்னோம் சரி அதை நம்ம அடுத்த முறை நான் உள்துறை அமைச்சரை பிரதமரை சந்திக்கும்போது அது குறித்து பேசி இதை வலியுறுத்துறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது ஐந்தாம் வகுப்பு எட்டாம் வகுப்பு அதுக்கான பொது தேர்வை நீக்கியதுக்கு நன்றி தெரிவித்தோம் எங்களுடைய நீண்ட நாளாக நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டு வருகிற தமிழ் இறைவன் தமிழ் கடவுள் என்று தமிழின மக்களால் போற்றப்படுகிற எங்களுடைய முருக பெரும்பாட்டனுக்கு அவருடைய விழாவாக இருக்கிற தைப்பூசத்திற்கு ஒரு பொது விடுமுறை அரசு விடுமுறை நீங்களே பார்க்குறீங்க கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு இருக்குது விநாயகர் சதுர்த்திக்கு இருக்குது ஆயுத பூஜைக்கு இருக்குது சரஸ்வதி பூஜைக்கு இருக்குது குருநானக் பிறந்ததுக்கு இருக்குது மகாவீர் ஜெயந்திக்கு பொது விடுமுறை இருக்குது இது எல்லாத்துக்கும் இருக்குது ஆந்திர கர்நாடக அவர்களுடைய வருடப்பிறப்பு புத்தாண்டு பிறப்பு கூட பொது விடுமுறை இருக்குது இங்கே ஓணம் பண்டிகை கூட பொது விடுமுறை இருக்குது ஆனால் தமிழர்களினுடைய தேசிய பண்டிகையாக இருக்க பொங்கலுக்கு இதில் எந்த பிற மாநிலத்துலேயும் பொது விடுமுறை இல்லை இப்போ தைப்பூசத்திற்கு ஒரு இஸ்லாமிய நாடு என்று அறியப்பட்டிருக்கிற மலேசிய நாடு கூட பொது விடுமுறை விடுது அரசு விடுமுறை விடுது இங்கே ஒரு கோயில் தான் இருக்குது ஆனால் இங்கே ஆறு படை வீடு தலைநில குறிஞ்சி தந்த தலைவனாகவும் தமிழ் இறைவனாகவும் இருக்கிற முருக பெரும்பாட்டனுக்கு தொடர்ச்சியாக நாங்கள் கேட்டு வரோம் தைப்பூசத்துக்கு அரசு பொது விடுமுறை விடுங்க இப்போ ஒரு பேரிடர் வருது புயல் வெள்ளம்னா திடீர்னு அரசு விடுமுறை விடுறது இல்லையா அதுபோல் இந்த விடுமுறை விடுங்கன்னு நாங்கள் கோரிக்கை வச்சோம் அதை பரிசீலிக்கிறோம் என்று தமிழக முதல்வர்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா நாங்கள் அமையர் ஜெயலலிதா இருக்கிற காலத்திலிருந்தே இதை வலியுறுத்தி கொண்டு வரோம் இந்த பிறகு இங்கே பார்க்குறீங்க த ஹைட்ரோ கார்பன் எடுப்பதற்கு வந்து அனுமதி தேவையில்லை சுற்றுச்சூழல் அனுமதி தேவையில்லை மக்களினுடைய கருத்து கேட்க வேண்டியது இல்லை இதெல்லாம் வந்து இப்போ இங்கே இங்கே கூட இந்த இடத்துல கூட ஒரு குழாயை போட்டு ஹைட்ரோ கார்பன் இருக்குதுன்னு எடுத்துக்கிட்டுருக்கலாம் அப்படி ஒரு ஆபத்தான சூழல் இருக்குது என் நிலத்தின் வளத்தை கொள்ளையடிக்கிற ஒரு கொடும்போக்கு அதை தடுத்து தஞ்சை மாவட்டத்தை வந்து ஒருங்கிணைந்த பெரும் வேளாண் மண்டலமாக பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக அறிவிக்கணுங்கிறது எங்களுக்கு நீண்ட கால ஒரு கோரிக்கை அதையும் வலியுறுத்திடுவோம் இதெல்லாம் சரி பரிசீலிக்கலாம் என்று முதலமைச்சர் வந்து ஏற்றுக்கிறாங்க கலந்து பேசிட்டு நாம் அதையெல்லாம் நான் கொண்டு வர்றதுக்கு செயல்படுத்துறதுக்கு முயற்சிக்கிறேன் என்று சொல்லிடுறேன் இல்லை விஜய விட அதிகமாக சம்பளமாங்கிறவர் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு படத்துக்கு மட்டுமே நூற்றி இருபத்தாறு கோடி சரக்கு மற்றும் சேவை வரியோடு வாங்கிக்கிறாரு அடுத்த படத்துக்கு வாங்கிக்கிறாரு அவர் வீட்டுக்கு ஏன் நீங்கள் போகிறதில்ல அறுபத்தாறு லட்சம் தண்டம் கட்டணும் அதே தேவையில்லைன்றீங்க அவர் ஒரு அறிக்கை விட்டால் தலைப்பு செய்தியாக போடுறீங்க அவர் அறுபத்தாறு லட்சம் ரூபா பாக்கி வச்சுருக்காருங்கிறது ஏன் நீங்கள் அது குடித்து விவாதம் எடுக்கிறது இல்லை பேசுகிறது இல்லை ஒரு புனிதர் வேடம் கட்டுறீங்க அவருக்கு இவ்வளோ காலம் போராடி எண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தமிழில் குடமுழுக்கு அவ்வளோ போராடி இருக்கோம் நாங்கள் அரசியலாக சட்டமாக அந்த குடமுழுக்கு அந்த செய்தியே வரக்கூடாதுன்ட்டு ஏன் அதுக்கு முத நாள் ஒரு பேட்டி கொடுக்கல ஏன் இன்னைக்கு கொடுக்கல நேற்றது கொடுக்கணும் அது எதுக்காக கொடுக்கணும் இந்தியாவில் இஸ்லாமியர்கள் கொண்டுனா நான் முதல்ல குரல் கொடுப்பேங்கிறாரு ஆசிபா வன்குண வன்புணர்வு கொலைக்கு எங்கே குரல் கொடுத்தாரு மாட்டுக்கறி குளிரூட்டியில் வச்சுருந்தாங்கன்னா அப்பா அம்மா என்னை அடித்து கொண்டது குரல் கொடுத்தாரு 
ஜெய் ஸ்ரீராம் போகலன்னு சொல்லி சொல்லி கட்டி வச்சு அடிச்சு தீ வச்சு கொடுத்துனுக்கெல்லாம் குரல் கொடுத்தாரு அது எதோ தம்பி விஜய் வீட்டில் அவரை மிரட்டுறது அச்சப்படுத்துறது இவர் நல்லவர் அவர் கெட்டவர் அப்படி காட்ட நினைக்கிறது வரி பாக்கி வச்சேங்கிறாரு மூணு வருடம் எனக்கு வாய்ப்பு இல்லைங்கிறது அவர் ஓய்வுக்காக நடிக்காமல் இருந்தாரா தனக்கு வாய்ப்பு வரலன்றது இதெல்லாம் ஆனால் அவர் உண்மை பேசுவார் நல்லவருன்னு நீங்கள் ரசிக்கிறீங்க வட்டிக்கு விட்டேங்கிறது பதினெட்டு விழுக்காடனா அநியாய வட்டி இல்லையா இது குறைஞ்ச வட்டி பதினெட்டு விழுக்காடா கொடுமை இது வட்டி கடை முதலாளியே நீங்கள் தான் எப்படியாவது கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறீங்க கொண்டாடுங்க இதை செய்கிறது சொல்லுங்கள் அது தெரியல எனக்கு தெரிஞ்சு அண்ணன் அன்பு செல்லியன் வந்து இப்போ திரைப்படத்துக்கு வட்டி கொடுக்குறதில்ல பணம் கொடுக்குறதில்ல ஏன்னா நான் கேட்டேன் எனக்கு ஒரு படம் எடுக்கிறேன்னு அது சாமி நான் நிறுத்திட்டேன்றாரு அதனால் நான் சொல்கிறேன் எனக்கு தெரியல அவர் சில பிரச்சனைகளாக இருக்குது கொடுத்த காசை வசூலிக்க முடியல அதனால் நான் நிறுத்திட்டேங்கிறாரு அது காரணமானு எனக்கு தெரியல தம்பி விஜய் வந்து அவருக்கு அரசியல் ஆர்வம் இருக்குது அவருக்கு இளைஞர்கள்கிட்ட மக்கள்கிட்ட ஒரு விலை பிள்ளைகள்ட்ட ஒரு செல்வாக்கு இருக்குது அவர் அவர் அச்சப்படுத்தி வைப்போம் ஏன்னா ஒருவேளை அவங்க இறக்கி விடுற ஆளுக்கு இவர் போட்டியாக வந்துடக்கூடாதுன்னு கூட நினைப்பாங்க அதனால் இந்த வருமான வரி சோதனை நடத்தப்பட்டிருக்கலாம் நான் நினைக்கிறேன் அவர் சொன்னால் சரியாக தானே இருக்கும் நம்ம நம்பி தானே ஆகணும் நாங்கள் வந்து நாங்கள் என் பார்வையில் நாங்கள் கேட்குறேன்னா உங்களுக்கு இந்த ஊடகத்தின் மூலமாக என் மக்கள் இது இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரானது அல்ல இவங்க சொல்கிறபடி பார்த்தா அது மனித குலத்துக்கு எதிரானது நாடற்றவர்களாகி நாங்களே பல நாடுகளில் போய் குடியுரிமை பெற்று வாழ்கிறோம் நீங்கள் இப்போ பார்க்குறீங்க நான் ஒரு கேள்வி எழுப்புகிறேன் காடுகளில் வாழக்கூடிய நம் நம் நாட்டு மக்கள் பழங்குடி மக்கள் பதினஞ்சு பதினோரு லட்சம் பேர்னு அரசு சொல்லுது கூடுதலாக கூட இருக்கலாம் அவர்கள் என்ன ஆவணம் அமைச்சிருப்பாங்கன்னு நீங்கள் நீங்களே சொல்லுங்கள் நாடெங்கிலும் இருக்கிற பிச்சைக்காரர்கள் டெல்லியில் மட்டும் பதிமூணாயிரம் பிச்சைக்காரர்கள் அந்த கணக்கு எனக்கு எப்படி தெரியும்னா காமன் வெல்த்து விளையாட்டு போய்ட்டு நடக்கும்போது பதிமூணாயிரம் பேரை இரவோட இரவா தூக்கி வேற இடத்துல ஒண்டி இறக்கி விட்டது நம்ம அரசு தான் ஒவ்வொரு ஆண்டும் திரிவேணி சங்கமத்தில் மூணு கோடி நாலு கோடிக்கு மேலான சாமியார்கள் சன்னியாசிகள் கூடுறாங்க குளிக்கிறாங்க நீங்கள் பார்க்குறீங்க அவங்கள அதிகபட்சமாக உடுப்பே கோவணம் தான் நீங்கள் அவன்கிட்ட ஆவணம் கேட்டிங்கன்னா என்ன இருக்குது கோவணத்தை தவிர அவள் என்ன வச்சுருப்பான் நம்ம சாமியார்கள்லாம் எல்லாத்தையும் திறந்துட்டு போயிருக்கிறவங்கள்ட்ட என்ன குடியுரிமைக்கான ஆவணம் இருக்கணும் குடியுரிமை சான்று நீங்கள் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு எடுங்க நாங்கள் எதுக்கலை அதை ஏற்கிறோம் வரவேற்கிறோம் இந்த நாட்டின் குடிமகன் தானாங்கிறதுக்கு சான்றிதழ்னா நீங்கள் குடும்பட்டை கொடுத்தீங்க ஓட்டு உரிமை உரிமை கொடுத்தீங்க ஓட்டுநர் உரிமை கொடுத்தீங்க கடவுள் சீட்டு கொடுத்தீங்க வாக்காளர் அடையாள அட்டை கொடுத்தீங்க அது போக ஆதார் அட்டை கொடுத்தீங்க இது எல்லாம் பார்த்தா அதை நீங்கள் என்ஆர்பி எடுன்னா அது அதுதான் எங்களுக்கு புரியல அவசியமற்றது ஆட்சியாளர்கிட்ட நான் கேட்குறேன் நீங்கள் ரபேல் போர் விமானம் வாங்கும்போது ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில் வாங்கும்போது அதில் ஊழல் வழக்கு வந்தது உச்ச நீதிமன்றம் கேட்டு அந்த கோப்புகளை கொடுங்கன்ட்டு நீங்கள் கொடுத்த பதில் மனு உங்களுக்கு நினைவு இருக்கா இல்லை நான் நினைவு விட்டவா ராணுவ அமைச்சக பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சகத்திலிருந்து அந்த கோப்புகள் களவு போயிட்டதுன்னு சொன்னீங்க நீங்கள் எது பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சகத்திலிருந்தே அந்த கோப்புகள் எல்லாம் ஃபைல் எல்லாம் காணாமல் போயிட்டதுன்னு சொன்னது நீங்கள் தான் இத்தனை கோடி நூற்றி முப்பது கோடி மக்கள்கிட்டையும் இந்த ஆவணத்தை வாங்கி கொண்டு குடியுரிமை சான்றிதழ் வாங்கி கொண்டு நீங்கள் எதிர்த்து பாதுகாப்பீங்க நீங்கள் என்ன இருக்குது இப்போ எனக்கு ரெண்டு பிறந்த தேதி இருக்குது நவம்பர் எட்டு ஒன்று டிசம்பர் பதினஞ்சு ஒன்று எங்கள் அப்பா அம்மா பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்க்கும்போது ஒரு பிறந்த தேதியை போட்டிருக்கான் என் சான்றிதழ் ஒன்று இருக்குது என் ஜாதக நோட்டில் ஒன்று இருக்குது நான் பிறந்த தேதியை வச்சு சாதகம் எழுதும்போது எங்கள் அப்பா அம்மா அது ஒரு தேதி எழுதி வச்சுருக்கான் இதில் எதை நீங்கள் நம்புவீங்க இது என்ன எங்கள் அப்பா பாரதிராஜாவுக்கு பிறந்த நாளே தெரியாது ரெண்டு பிறந்த நாள் கொண்டாடிட்டுருக்காரு அது எங்கள் சித்தப்பா ஜெயராஜ் இருக்கார் எங்கள் அப்பாவுடைய தம்பி அவருக்கு பிறந்த நாளே இல்லை அதனால் உலகம் பூரா கொண்டாடுற ஒரு நாளை நான் கொண்டாடிக்கிறேன்றான்னு ஜனவரி ஒன்றா கொண்டாடிட்டுருக்காரு இப்படி இந்த மாதிரி தான் நாங்கள் பல கோடி பேர் இருக்கோம் நாங்கள் என்ன சான்றிதழ் தர்றது இது தேவையற்றது இது நீங்கள் அப்படியே ஆப்கானிஸ்தான் பங்களாதேஷ் பாகிஸ்தான்லேருந்து வந்தால் வடகிழக்கு மாகாணங்களில் எடுங்க கணக்கு எடுங்க அதுவும் பதினோரு ஆண்டுகள் இந்த நாட்டில் குடியிருந்தால் குடியுரிமை கொடுக்கணும்னு ஒரு சட்டம் இருக்குது அரசியல் சாசனத்தில் நீங்கள் வகுத்து வச்சுருக்கீங்க அவன்லாம் இருபத்தஞ்சு ஆண்டு முப்பது ஆண்டு நாற்பது ஆண்டு தொட்டு குடியிருந்துட்டான் அதான் மகுவா மைத்ரா கூட கேட்குறாங்க நீங்கள் படித்ததுக்கான சான்றிதழே தராது நீங்கள் எங்கிட்ட குடியுரிமை சான்றிதழ் கேட்டு தொல்லை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது வேடிக்கையாக இருக்குது அதனால தான் நம்ம அதை எதிர்ப்பு ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து ஸ்டாலின்
அவரே சொல்றாருல அந்த செயல் பார்த்தோடனே எனக்கு கோவம் வந்தது அந்த தம்பி தன்மானம் உள்ளவனா இருந்தால் அந்த செருப்பால் ஒரு அடி அடிச்சு இருந்தானே நல்லா மகிழ்ச்சி அடைஞ்சிருப்பேன் இப்போ இது வந்து அவர் வருத்தம் தெரிவிச்சிட்டாருன்னா அதை விட்டுடலாம் ஆனால் அவர் அப்படி இல்லையே கூட வந்த அவங்க கூட வந்த மற்றவர்களே இது இது சரி பண்ணி விடுங்கன்னு சொல்லலாம் அது ஒரு பையனை வந்து கூப்பிட்டு ஒரு அது அந்த செயலை வந்து அவமதிக்கிறதா தான் நான் பார்த்தேன் அந்த பையனை வந்து அவமதிக்கிறார் ஒரு பழங்குடி பையங்கிறதுனால அப்படி நடத்தினாருங்கிற மாதிரி தான் அது தெரிய வருது அதனால் அந்த செயல் மிகுந்த கண்டனத்துக்குரியது Thank you.